JPLA. Viva! Verva Juventude Angolana. Viva! JPLA. Esperança para um futuro melhor. JPLA. Esperança para um futuro melhor. MPLA. Angola crescer mais e distribuir melhor. MPLA. Angola crescer mais e distribuir melhor. É certa! Sou político do Comitê Central do Partido e primeiro secretário nacional da JPLA. Camarada Carlo, Emília Carlota Sebastião Celestino Dias, membro do Comitê Central do Partido e segunda secretária nacional da JPLA, camarada Gilberto Manuel Pereira, membro do Comitê Central do Partido e segundo secretário do Comitê Provincial do Guanza Sul do Partido, camarada Domingos Monteiro dos Santos, membro do dos objetivos principais a aprovação do Plano Geral de Atividades do Comitê Nacional da JPLA para o ano de 2013. Ao aprovar as principais linhas de realizações e de projetos da organização para o ano de 2013, com base nas resoluções do 6 Congresso Ordinário da JPLA, o Comitê Nacional deverá ser rigoroso e célere na execução das mesmas. Estes dois motivos, mês dedicado à juventude angolana e o Plano Geral de Atividades, reforçam a importância desta sessão de trabalhos e colocam os membros do Comitê Nacional da JMPLA diante da grande responsabilidade. Como sabemos, a maior parte da nossa população é jovem. Estima-se que a idade média da população angolana seja de 17 anos e que 16% da população seja menor de 14 anos. Logo, a juventude em Angola é um segmento da população que requer atenção prioritária. Neste domínio, a JMPLA, como a maior organização juvenil em Angola, pode e deve refletir sobre o papel dos jovens na sociedade e sobre os problemas dos mesmos e as pertinentes soluções fundamentais para o ano de 2013 acompanhar a preparação do 7 Congresso da Jovem Campeonato de constitui as principais tarefas a serem realizadas pela Jovem Campeonato. Camarada, os militares da JPLA, no município da Sela, saúdam e reelogiam-se com a realização da quinta sessão ordinária do Comitê Nacional de JPLA na cidade do Arco. A JPLA na Sela possui uma composição de 16.090 militares, dos quais 5.456 são do sexo feminino, enquadrados em 127 organizações de base, espalhados por todos os bairros, aldeias e povoações deste município. Testemunho resulta em